একদিন ভূতবিজ্ঞান স্যার ক্লাসে এসেই জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা বলো তো গতি কয় প্রকার তো ফার্স্ট বেঞ্চ থেকে একজন উঠে বলল স্যার গতি প্রধানত দুই প্রকার চলন গতি আর ঘূর্ণন গতি এজ এ বায়োলজি স্টুডেন্ট আমি কিন্তু পিছন বেঞ্চ থেকে হাত তুলে বলছিলাম স্যার গতি তিন প্রকার চলন গতি ঘূর্ণন গতি এবং বংশগতি জোকস এ পার্ট আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার যে চ্যাপ্টারটার নাম বংশগতি এটা খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার ক্লাস টেনের তো বংশগতি বা এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি হ্যারিডিটি তো এই চ্যাপ্টারে আমি বেশ কয়েকটি ভিডিও আপলোড করব তার প্রথম পার্ট এটি এই পার্টে আমরা শুধু প্রাথমিক ধারণাটুকু নিব এবং তারপরে ধীরে ধীরে আমরা এই চ্যাপ্টারের গভীরে প্রবেশ করব তো আজকে আমরা মূলত তিনটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব সেই তিনটা পয়েন্ট আমার বোর্ডে তোলা আছে এবং সেই তিনটা পয়েন্ট কি নাম্বার ওয়ান বংশগতি কি এবং তার সঙ্গে জিন কি নেক্সট দুই নাম্বার যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে পরিব্যক্তি বা যেটাকে আমরা মিউটেশন বলি এবং নাম্বার তিন আমরা আলোচনা করব ভেদ বা প্রকরণ তো এই তিনটা পয়েন্ট নিয়ে আজকে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম পার্টের ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছে তো বংশগতি বা হ্যারিডিটি এটা নিয়ে আমাদের অনেক প্রশ্ন কিন্তু আমাদের মাথায় আসে তো বংশগতি নিয়ে আমাদের প্রথম যে চিন্তাটা আসে আমরা যেটা ভাবি বংশগতি একটা ফ্যামিলির তার বাবা মা এবং তার বাবা মা থেকে তার সন্তান এবং তার সন্তান থেকে তার সন্তান এইভাবে আমরা বংশগতি বলতে যেটা ভাবি অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে যেটা আলোচনা করব ঠিক একই রকম কিন্তু এখানে শুধু আমরা বাবা মা এবং তাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার হয়েছে তো এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে শুধুমাত্র আমরা আলোচনা করব কারণ গোটা বংশগতিতে আমরা দেখব যে বাবা মায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানদের মধ্যে কিভাবে সঞ্চালিত হয়েছে আমরা জানি যে বাবা মায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো তো যদি সঞ্চালিত হয় তাহলে ছেলে মেয়ে হুবহু বাবা মায়ের মতো হয় না কেন বা যদি সঞ্চালিত না হয় তাহলে কেন ছেলে মেয়ে বাবা মা থেকে টোটালি পৃথক হয় না তো এই সমস্ত সব প্রশ্নের উত্তর আমরা বিজ্ঞানের যে শাখায় পাব বা বিজ্ঞানের যে শাখায় এই সমস্ত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় বিজ্ঞানের সেই শাখাটিকে বংশগতিবিদ্যা বা সায়েন্স অফ হ্যারিডিটি বলা হয় আমি একটু লিখে নিচ্ছি বোর্ডে বংশগতিবিদ্যা বা সায়েন্স অফ হ্যারিডিটি বা এটাকে আমরা জেনেটিক্সও বলি তাহলে বংশগতিবিদ্যা বা সায়েন্স অফ হ্যারিডিটি বা জেনেটিক্স আমরা বুঝলাম বাবা মা থেকে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় বাবা মা থেকে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় যেরকম ভাবে চুলের কালার চোখের কালার দেহের কালার উচ্চতা বডি স্ট্রাকচার সব ধরনের বৈশিষ্ট্য বাবা মা থেকে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় বংশগতিবিদ্যা পড়তে গেলে আমাদের যে সায়েন্টিস্টের নাম আমাদের মনে রাখতেই হবে শুধু বংশগতিবিদ্যা নয় অ্যাকচুয়ালি জীবনবিজ্ঞান পড়তে গেলে আমাদের যে সায়েন্টিস্টের নাম পড়তেই হয় তাদের মধ্যে একজনের নাম আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি যার জীবন সম্পূর্ণভাবে জড়িত রয়েছে এই বংশগতিবিদ্যা নিয়ে তো আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি বংশগতিবিদ্যা নিয়ে যিনি প্রথম আমাদের সামনে সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করেন তিনার নাম গ্রেগর জোয়ান মেন্ডেল তো আমি লিখে নিচ্ছি গ্রেগর জোহান মেন্ডেল তো ইনি বংশগতিবিদ্যা সম্পর্কিত সমস্ত তত্ত্ব আমাদেরকে প্রদান করেন সেই তত্ত্বের জন্য যে সম্মান পাওয়ার কথা সেই সম্মান কিন্তু তিনি জীবিত কালে পাননি যাই হোক আমরা গ্রেগর জোয়ান মেন্ডেল সম্পর্কে একটু ছোট্ট রিপোর্ট কার্ড জেনে নিই তো গ্রেগর জোয়ান মেন্ডেল ছিলেন একজন অস্ট্রিয়া নিবাসী এবং অস্ট্রিয়ার তিনি হাঙ্গেরিতে জন্মগ্রহণ করেন গ্রেগর জন মেন্ডেল পেশায় কিন্তু একজন ধর্মযাজক ছিলেন তিনি যেখানে ধর্মচর্চা বা তিনার যে গির্জা সেই গির্জার আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগাতে পছন্দ করতেন এবং তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গাছ হলো মটর গাছ এবং এই মটর গাছ নিয়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এবং বিভিন্ন ধরনের গবেষণার কাজ করেন তো তিনি প্রায় ২৯ হাজার বা অনেকের মতে চৌত্রিশ হাজার মটর গাছ নিয়ে গবেষণা করেন এবং গবেষণার পর বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব নথিভুক্ত করেন এবং সেই তত্ত্বগুলো আঠেরোশো ছেষট্টি সালে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির একটি জার্নালে প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রকাশিত হলেও সেই তত্ত্বগুলো আমাদের সামনে এসে পৌঁছায়নি অবশেষে তিনি মারা যাওয়ার ষোলো বছর পর প্রায় উনিশশো সালে উনিশশো সালে তিনজন সায়েন্টিস্ট যার মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য হুগোদাফ্রিস কোরেন্স এবং সেরম্যাক এই তিনজন সায়েন্টিস্ট মিলে তিনার সেই তত্ত্বগুলো তার সত্যতা প্রমাণ করেন এবং তারপরে গ্রেগর জন মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয় 
এবং তিনার এই তত্ত্বগুলি প্রকাশিত হয় যেটাকে ম্যান্ডেল বাদ বলা হয় তিনার এই তত্ত্বগুলো থেকে দুটো সূত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি পৃথক ভবন সূত্র এবং অন্যটি স্বাধীন সঞ্চরণ সূত্র এই সূত্র দুটিকে আমরা ম্যান্ডেলের প্রথম সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র নামেও জানি তো এই হলো গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল সম্পর্কিত একটি ছোট্ট রিপোর্ট কার্ড যাই হোক আজকে তিনাকে নিয়ে আর বেশি আলোচনা করছি না আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এই তিনটি পয়েন্টে প্রথম যে পয়েন্টটা বংশগতি তো বংশগতি কি বংশগতি বা হেরিডিটি হলো জীবের জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিতা মাতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ঘটনাটাকে বংশগতি বলা হয় আমি আবারও রিপিট করছি জীবের জনন প্রক্রিয়ায় পিতা মাতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার ঘটনাটাকে বলা হয় বংশগতি এবার কথা হলো পিতা মাতার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে তো কার মাধ্যমে হবে তো যার মাধ্যমে হয় সেই ছোট্ট জিনিসটার না হচ্ছে জিন আমরা জিনের অন্য সংজ্ঞা বা একটু জিনকে আমরা যদি ভালোভাবে বলি তো জিন হলো অ্যাকচুয়ালি ডিএন এর বিশেষ খন্ড ডিএন এর বিশেষ খন্ড হলো জিন আমরা জানি ডিএন এর পুরো নাম ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এবং ডিএনএ ডি তন্ত্রী হয় অর্থাৎ এরকম দুটো সূত্র প্যাঁচানো থাকে এর বিশেষ খন্ড যেই খন্ডটার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে যেরকম ভাবে সেটা চুলের কালার হতে পারে বা চোখের কালার হতে পারে তো সেই নির্দিষ্ট পার্টটাকে আমরা বলবো জিন এবং এই জিনের মধ্যে চার ধরনের নাইট্রোজেন বেস থাকে এই নাইট্রোজেন বেসগুলোর নাম অ্যাডিনিন গোয়ানিন সাইটোসিন থাইমিন এই চারটি বেস অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চারিত করে আমি এখানে লিখে রাখছি অ্যাডিনিন গোয়ানিন সাইটোসিন এবং থাইমিন এই চারটি নাইট্রোজেন বেস বৈশিষ্ট্যগুলোকে সঞ্চারিত হওয়ার কাজ করে তাহলে আমরা বুঝে গেলাম বংশগতি কি এবং জিন কি নেক্সট আমরা চলে আসছি পরিব্যক্তি অ্যাকচুয়ালি পরিব্যক্তির ইংরেজি হচ্ছে মিউটেশন 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 কথার অর্থ হচ্ছে পরিব্যক্তি মিউটেশন কি এই জিন সঞ্চারিত হওয়ার সময় জিনের আকস্মিক পরিবর্তন জিনের হঠাৎ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলে তখন সেটাকে আমরা মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলি নেক্সট আমরা চলে আসছি তিন নাম্বার পয়েন্ট এটা দুই নাম্বার পয়েন্ট ছিল ভেদ বা প্রকরণ এটাকে আমরা ভ্যারিয়েশন বলি ভ্যারিয়েশন কি ভ্যারিয়েশন বা ভেদ হলো জিনের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে আকস্মিক পরিবর্তনকে আমরা কি বলেছিলাম মিউটেশন বা পরিব্যক্তি তো এই যে পরিব্যক্তির ফলে বা জিনের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে যখন একটা নতুন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ ঘটে বা একটি নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তখন এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি ভেদ বা প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশন এই ভেদ বা প্রকরণের অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া যায় তার মধ্যে আমি দুই একটি উদাহরণ বলছি যেরকম ভাবে জীব রোলার বা ফ্ল্যাট যেরকম ভাবে আমি আমার জীবকে দেখালে আমি আমার জীব রোল করতে পারছি তো মোটামুটি প্রায় এইটটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ এইটটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ জীবকে রোল করতে পারে ফিফটিন পারসেন্টের মতো মানুষ জীবকে রোল করতে পারে না এই যে জীব রোল হওয়া বা ফ্ল্যাট হওয়া এই ঘটনাটা হচ্ছে এক ধরনের ভেদ বা প্রকরণ এছাড়াও আমি বলতে পারি যেরকম আমার কানের লতি এই কানের লতি আমার কিন্তু মুক্ত কিন্তু এইভাবে যুক্ত নেই তো এইভাবে মুক্ত এবং যুক্ত কানের লতি এটাও এক ধরনের প্রকরণ এছাড়াও চুলের ক্ষেত্রে স্ট্রেট চুল হওয়া এবং কার্লি বা কোকরানো চুল হওয়া এটাও এক ধরনের প্রকরণ তো এই যে স্ট্রেট বা কার্লি বা মুক্ত বা যুক্ত বা রোলার বা ফ্ল্যাট এই যে প্রকরণগুলো এগুলোর পিছনে দায়ী অ্যাকচুয়ালি প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন জিন তো প্রকট এবং প্রচ্ছন্ন ব্যাপারটা কি আমরা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব। কারণ প্রকট বা প্রচ্ছন্নের পাশাপাশি আরও অনেকগুলো বিষয় একসঙ্গে জড়িত রয়েছে তার জন্য সেই ব্যাপারটা নিয়ে আজকে আর আলোচনা করছি না আজকের জন্য এতটুকুই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টাটা